ايه البرنامج؟ بصوا يا جماعه الاسبوع ده هوت حصل حاجه المصريين كلهم كانوا في انتظارها. متاخره شويه بس ملعوبه. حاجه اسلجت صدور المصريين. الف مبروك يا جماعه محمد صلاح جاب كل في جلسي اه اول جول لمحمد صلاح في تشيلسي يا جدعان الحمد لله اه اه ايه كنت فاكرني اتكلم في السياسه ولا ايه <تصفيق> لا النهارده بالذات مش هتكلم في السياسه الموضوع بقى قلق استنوا الفقره الثانيه احتمال لو عشنا المهم الاسبوع اللي فات انا اكتشفت قد ايه زمايلي الاعلاميين بيحبوني او 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 كميه حب كان بتدلدع عليا من التلفزيون والجرايد ومن كل حته، اعتاد الاعلاميين كانوا شايلين ومعبين حب جواهم يا جدع. بلاش بعد كده يا جماعه تكتموا الحب عشان بيكمكم. ابقوا طلعوه اول باول، بس سيبكم الزياطين. في ناس محترمه الحقيقه واولهم المؤسسه. برنس الفن والهندسه. اخو عماد الاعلامي الجاد استاذ عمرو اديب. وعلى فكرة أنا كمان بعرف أتريق بس أنا بتريق من غير ما حد يكتب لي حاجة. أنا ممكن أتكلم كده أربع ساعات. لو سمحت. أربع ساعات. ربنا يديك الصحة. طب يا جماعة إحنا قررنا نتعلم المؤسسة، ناخد المعلومة من المنبع. نتعلم الأستاذ عمرو أديب إزاي نتعلم الاستاذ عمرو اديب ازاي بقاله 20 سنه بيملى هوا اربع ساعات لوحده ومن غير ما حد يكتب له انا هتفرج عليك يا استاذ عمرو وهكتب وراك بس يا ريت يعني بص انا محضر كل حاجه اهو ماشي يا ريت بقى ايه تتكلم بالراحه من غير لهوجه عشان الحق اكتب وراك على بركه الله اتفضل انما انت ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية انما انت يا اوكي يعني معنى كده هوت ساعة ونص سكوت يليها نص ساعة تفكير في السكوت بعدين ساعة تانية سكوت ما بعد التفكير في السكوت ثم ربع ساعة ساعة كده اندهاش ما بعد السكوت استاذ عمرو يا جماعة ده مؤسسة الكرسي اللي جنبه ده قاعد فيه أكبر عقول في إعلامك يا مصر كله عدى عليه فانا قررت ان انا اتعلم من حضرتك، قول لي كده من الاول، انت بتبتدي برنامجك ازاي؟ مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من القاهره اليوم. النهارده احنا كنا طبخين باميه ورز. لا 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 استنوا 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 استنوا، اكيد ده تشبيه يا جماعه، الراجل ده يعني قاعد في المطبخ الاعلامي اكتر من 20 سنه. اكيد في معنى مهم ورا الكلام ده، في ناس بتستخدم الاكل عشان يبسطوا الامور، يعني كوسه يعني واسطة بلح يعني كلام فارغ خيار يعني كلنا كلنا عارفين <تصفيق> كلام استاذ عمرو اديب كله مهم قول لنا يا استاذ عمرو بامية ورز و جنب البامية والرز طبق بتنجان مقلي بخل وثوم ومعاه قرون فلفل لا ده كده عك يا استاذ عمرو يعني هو انت عشان ما فيش حد بيكتب لك تقوم تقرا من المنيو لا 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 ومنيو كله حموضه لا هو 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 فعلا هو ما فيش حد بيكتب لك بس واضح ان في حد بيطبخ لك بس العك ده اكيد وراه هدف يا جماعه هو اكيد بكلامه ده رايح في حته الراجل ده عنده بعد نظر انا هصبر عليه الاخر زي ما المثل بيقول ادي العيش لخباز عندي عيش ابب بلدي جميل فقعدت كلت بتنجان القعده كلها وبقيت سعيد جدا فاحنا ممكن نكون سعداء باشياء قليله بص يا استاذ عمرو <تصفيق> لما تقعد تاكل بتنجان طول القعده انت بتبقى سعيد بس اللي جنبك
اللي جنبك مش هيكون مبسوط خالص امال امال الناس دي كلها سابتك وماشي مش ليه اساسا ما انت بتاكل بتنجان وتيجي البرنامج تنبسط وانبساطك ده يطلع عليهم وبتاع اه اتاريك بتسكت السكتات دي كلها الحموضه يا جماعه حموضه صعبه حموضه صعبه بس شفتوا يا جماعه استاذ عمرو قاعد يهري ساعه ويكلمنا عن عيش البتنجان بس ده كان لفكره عشان يوصلنا ان ممكن حاجات بسيطه تساعدنا السعاده يا جماعه ده شيء مهم واساسي في حياتنا وعشان كده انا النهارده مش هتكلم على السياسه كفايه سياسه انا النهارده هتكلم عن السعاده الفقره دي ما فيهاش سياسه اليوم العالمي للسعاده كان من اسبوع وزي ما انتم عارفين ان المصريين والسعاده كده اتنين في حاجه واحده وده و... وده عيد اساسي عندنا سعاده يعني مصريين اليوم العالمي للسعاده يقال ان اليوم النهارده اليوم العالمي للسعاده اليوم اللي بتحتفل بيه بعض الدول ناس كتير جدا بتسعد في الوقت ده من السنه اما مصر للاسف كانت في زيمة قائمه مؤشر السعاده العالمي جاءت في المركز 130 تستد 130 على العالم في مؤشر السعاده طب يا جماعه نبص على الجانب المشرق احنا كده التوب في الكآبه الحمد لله وده وده إن وده انجاز في حد ذاته اما عن السعاده فمبدئيا احنا كده ضمنا ان في 129 دوله ثانيه اسعد مننا ممكن نهج ونروح لها في اي وقت ولو فشلنا ان احنا نهج في ايدينا ان احنا نقرب الفارق يعني نشوف ايه اللي بيعكنن عليهم او بيعكنن علينا احنا نبعته لهم هناك ونعكنن على اللي جابوهم بقى اهو 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 اللي بيقول لك مش صح قاعدين ضبهم ولا في دماغهم اهو اهو حاكه اهو اهو التصنيف ده هوت مش صحيح ده مؤامره والعالم بيروج علينا اشاعات واحنا يا جماعه زي الفل هي الناس محبطه ولا انا بيتهيالي حاله من الاكتئاب والاحباط شعب كئيب ومكتئب كله عنده اكتئاب <تصفيق> عايز اقول لحضرتك حاجه احنا مش عايشين كويس الميه بقى فيها حاجه في مود من الاحباط في حد بخي حاجه في الهواء الناس مش مبسوطه <تصفيق> طبعا يا استاذ الناس مش مبسوطه ما انت اكلت بتنجان كل لوحدك هنعمل ايه اما بخصوص ان في حد باخد حاجه من الهوا ده من البتنجان حضرتك انا اسف <تصفيق> طب تعالوا نشوف الحاجات البسيطه الثانيه اللي ممكن تساعدنا يعني نروح طب تعال... في حاجات بسيطه كتير بتساعدنا ممكن مثلا نروح نتفرج على ماتش في الاستاد بقى مجال جمهور لا استنى ثانيه واحده طيب نتفرج على ماتش في البيت بيطاع كهرباء لا ثانيه واحده ثانيه ثانيه بلا سيب البيت خالص سيب البيت انزل شم هوا على النيل النيل رمز الرخاء ورمز السعاده عقارة النيل أزمة جديدة تدخل ضمن سلسلة حلقات مسلسل معاناة نهر النيل <تصفيق> الذي كان يطلق عليه في الماضي النيل السعيد إلا أنه بعد كل هذه الضربات الموجعة التي أصابته بالتلوث ضارة وتشوه مياه بالمخلفات ضارة أخرى يكون الاسم الأنسب له في الأونة الأخيرة النيل الحزين حتى النيل منك وكفرة هذا وينبع نهر النيل الحزين من اعالي بحيرات ويجري الى مصبه متناسيا احزانه حتى يصل الى البحر الابيض المتوسط. ما هو طبيعي حط نفسك مكانه تخيل انت ماشي والناس كلها من اثيوبيا للدلتا وعليك لازم تزعل. طب احنا لو مش هنلاقي السعاده يا جماعه لازم نروح لها، اصل هنعمل ايه؟ نسكت نخبط ننتحر وننط في النيل ونغرق في نعمل ايه طيب؟ خلاص خلاص بقى نعمل ايه؟ يعني نستسلم النكد ده بقى وخلاص تستسلم للنكد ده في رجاله اما يبقوا متجوزين مره نكديه كل ما تزن كده يقول لك خلاص انت عايزه ايه نجيب لك دي نعمل نودي الود هل احنا في مصر هنستسلم للمره النكديه اللي عندنا مره ايه الكلام ده يا استاذ عمرو الكلام البيئه ده ما يطلعش من راجل كلاس زيك انت محتاج تغير الناس اللي مش بيكتبوا لك. <تصفيق> يعني كل النكد والهم اللي احنا فيه ده من واحده نكديه طب ما نلاقيها ونخلص يعني نلاقيها بقى ونخلص من الحدوته ديت. نابليون كان قال لك شرشله فم يعني ابحث دائما عن المراه. لكن في المشهد السياسي دلوقتي لا مش المراه. ابحث دائما عن مصطفى بكري. ونبحث عنه ليه يا تامر؟ سيبوه يتوه ونخلص. يعني يا رب يوم ما اعمل حلقه على السعاده والنكد والبتنجان مصطفى بكر نط لي برضه. 
ده طلع يا جماعه ان مش بس استاذ مصطفى بكري مش بيفهم في السياسه ده طلع كمان بيفهم في حاجات تانية كتير يمكن هو يقول لنا نلاقي السعاده ازاي قول يا صاصا ممكن يصاب بالفطور في الفتره اللي جايه يعني احنا نزلنا وشاركنا وعملنا حتى لو الرجال اصيبوا بالفطور الستات هتصحصحوا شعب المصري قال فطور ده شعب ذو نفس طويل جدا الله 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 لا لا فطور ونصحصح ونفس طويل قالوا ما شوفوا الجانب الشاي ده منك الصاصة خلبوس عملت نكت وتكار كرامة حلو امشي يا مصطفى امشي يا مصطفى اسبقني على الفقرة الثانية محتاجك استناني هناك حجيلك حجيلك على الفقرة الثانية كنا بنقول ايه؟ اه المصريين نفسهم طويل فعلا يا جماعه احنا استحملنا كتير ثوره في ثوره استفتاءات في انتخابات وبالرغم من الفقر والحاله الصعبه الا ان هم صابرين ما تعبوش وبيكافحوا بيحطوا قرش على قرش عشان يقفوا على حيلهم احنا الشعب المصري دفعنا 800 مليون جنيه منشطات جنسيه لا معلش لازم يكون لينا وقفه لازم يكون لنا وقفه 800 مليون جنيه منشطات جنسيه ليه يعني؟ الواحد بكام؟ القرص، القرص بكام؟ القرص القرص بكام؟ لا انا ارفض الكلام الفارغ ده احنا مش بنضيع فلوسنا على كده دي كلها اشاعات كل ده كل ده المصري طول عمره نفسه طويل وبيستحمل وبيحط القرش على القرش وكل ده علشان السعاده عشان ياخد نفسه المصريين بينفقوا 140 مليار جنيه مصري على المزاج انا بسميها مكيفات الهوا <تصفيق> يعني مصر بتشرب سجاير سعادتك ومعسل و... ويضرب دماغين كده في ال... بتاع المانجو ده <تصفيق> 96 مليار جنيه على المخدرات 11 مليار جنيه شاي وقهوه لو سمحت <تصفيق> بلبن <تصفيق> بلبن 11 مليار جنيه شاي وقهوه احنا ما حسبناش البوفيه من امتى يا جدعان؟ ايه الارقام دي يا جدعان؟ يا خبر 96 مليار مخدرات وكان بيلعب معاه سكر لا 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 ايه ده ايه ده مش مش حد يلف لي سجاره عشان اركز في الكلام ده لا لا سنة. لا بصوا يا جماعه احنا مش بنروج للمخدرات شبابنا بيضيعوا ادمان الحشيش شم بودره شم الشرابات بالنسبه لشم الشرابات ده بقى بالذات انا مريت بتجربه شخصيه معاه، واحد صديقي كان مدمن شرابات بس يلا بلاش ذكر اسماء عشان الفضايح. الله ما سيب الخير بقى دماغه كان زي اللؤلؤه كده بس بس لا الدول لا تنهض بالمخدرات، ما فيش اي بلد بتحل مشاكلها بالمخدرات. في واحد شايف ان حل مشكله مصر في ان احنا نزرع حشيش. نزرع حشيش ونصدره وان كان حلال ادينا بنزرعه وان كان حرام ادينا بنصدره وبفلوسه نسدد فلوس البوفيه واللي يفضل نلم ونحط القرش على القرش ونصرفه في مكانه الصح عشان نحقق السعاده نصرفه على البحث العلمي فيزياء احياء كيمياء مصر تنفق 30 مليار دولار جنيه سنويا على الترامادول نحن اكبر دوله مستهلكه للترامادول في العالم يا اخي قول بسم الله ما شاء الله يا اخي ما صدقنا ما صدقنا تفوقنا في حاجه هو الحسد ده اللي جايبنا ورا يعني 30 مليار ترامادول و800 مليار منشطات ومش عارف كام مليار مخدرات وكل ده احنا في المركز ال 130 للسعاده في العالم طب ما كنا لمينا الفلوس ديت وديناها رشوه للي عمل الترتيب ونخلص يا جماعه طيب يعني ما فيش بديل ارخص من كده عشان نحقق السعاده خش المصري الصميم يؤدي الى رفع المناعه نمره واحد اثنين الوقايه من السرطانات ثلاثه وحاجه مهمه جدا انه يسبب السرور والسعاده يعني الكشري المصري الصميم بيحقق السعاده يقوي المناعه ويحمي من السرطانات وجميع الامراض اه في حاجات تانية كتير بتعمل كده طب خلاص يا جماعه اظن بعد موضوع الكشري ده مفيش سعاده بعد كده يعني بلاش بقى الكلام بتاع الاحباط والزعل والاكتئاب يعني هيكون هو هيكون في كم مكتئب في مصر اثنين ثلاثه عدد المكتئبين في العالم لا يقل عن 300 مليون 
ومنهم مليون مكتئب في مصر ده انت ايه السعادة اللي انت فيها دي انت طلع واكل كوشة دي ولا ايه خلاص يا جماعة الخبر الاكيد جالنا من كبير كهنة امون يبقى عندنا مليون مكتئب في مصر يعني ولا ترمضول نافع ولا حشيش نافع ولا كشر ولا بتنجن نافعين طب نعمل ايه عشان نحل مشاكلنا ونلاقي السعادة ايه يعني ما واحد يروح لدكتور نفسي من منا في مصر يجرؤ الان على انكار ذلك الا ان يكون مريضا ميؤوسا منه ده جابر راح لدكتور نفسي ده جابر مريض ده كده ده عامل ايه استرح تمدد استرخي ريلاكس اهلا بك اهلا بك يا اسر اخوي انت فاتح كشك مساج في ظهر الاستوديو عندكم حمام مغربي طيب طب شوف جابر عشان شكله تنس طب يا جماعه اول خطوه انك تعترف انك عندك مشكله يبقى نروح كلنا لطبيب نفسي وهو يقول لنا احنا كمصريين بنشتكي من ايه المصريين دلوقتي عندهم حاجه سياسايتس يا طيب التهاب اللي هو اسمه تونسيلايتس يا ساتر التهاب المعده اسمه جاسترايتس قولون كولايتس فكلمة ايتس يعني التهاب نعم في التهاب سياسي في المصريين ايتس <تصفيق> التهاب سياسي نحط مرهم يعني ولا ايه؟ خلاص التهاب سياسي نحط مرهم يعني احنا يعني احنا كده وربنا من كتب السياسة ايه ده يعني كل مشاكلنا وقرفنا واكتئابها سبب السياسة واللي بنتفرج عليه في تلفزيون السياسة طب واعراض الالتهاب السياسي ده ايه يا دكتور؟ ان احنا دلوقتي في وضع غريب جدا في اسهال كلامي وفي امساك عقلي لا يعني هو مش معنى ان الاخبار اللي في التلفزيون عندنا اسهال لا احنا كده مش محتاجين ترامادول احنا محتاجين انتينات طب معلش والبتاع ده اللي هو الاسهال على امساك ده هو اللي ده ده تخصيص حق ده يا جدعان ولا ايه طب ده, ده بيجي منين يا دكتور يعني يعني كلنا حاجه بايظه شفنا حلقه بايته بص شفتوا يا جماعه ادي اخره الفرجه على التلفزيون في الشارع اهو طيب نابع عن ايه طيب نخلي بالنا من ايه ايه السبب في كل الاحباط والاسهال وايه اللي بيمنع عننا السعاده ده كل الناس 15 برنامج ما فيش غير كذا وكذا وكذا والاخوان وبتاع اخبار 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 بتفتح وتشوف اشياء كلها محبطه يعني انا عن نفسي ما عايزه اشوف تلفزيون مش عايزه اشوف اخبار خلاص تعبنا ابي يا ستي افتحي سبيس تون مش هتلاقي فيها اخبار ولا حاجه صح يبقى هو ده الحل سبيستون ايوه احنا نسيبنا بقى من الهم والقرف بتاعه القنوات والسياسه و... ونشوف حاجه فيها تجديد اصلا انت بتتفرج دلوقتي على التلفزيون كل شويه تلاقي الكلام هو هو يا مصريين انتوا بتتعرضوا للمؤامره يا اولاد البلد ما فيش بديل يا ابناء مصر هذا هو رئيسكم الجديد خلاص سبيستونز ما فيهاش الهم ده خلاص يا ابناء امبيلينيا اقدم لكم حاكمكم الجديد مش احنا قلنا يا جماعه بلاش نخلص الكرتون بالسياسه؟ اصنع وقب وخيمه ليه بقى؟ فجاه هتلاقي شباب الباور رينجرز الطاهر نزل الشارع وبعدين سلاحف النينجا يطلعوا من البلاعه ويركبوا الثوره وفجاه نلاقي نفسنا بنقصر لمون في قعده ما بين مساكا واخدين دايسه ونتحكي بقى! واحلى حاجه بقى انك تفتح التلفزيون وتلاقي المذيع بعينه وحسه يقول الناس عندها احباط يعني هو الاحباط ده لا مؤاخذه جاي منين؟ ما هو منين؟ بيتفرج عليه هو وباللي بيحصل في التلفزيون ده هنكمل لغايه فين؟ وبالطريقه دي مصر رايحه على فين؟ مصر على الشيزلونج على الشيزلونج مصر قاعده كده بقى بي... بيقولوا لها مالك مش بس مصر اللي على الشيزلونج يا جابر كلنا بقينا على الشيزلونج انا تعبان نفسي فضفض نفسي اتكلم مع حد ايه ده ومعانا اتصال تليفوني تقريبا ايه ده احنا معانا جماهير ونقول الو 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 لا 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 ايه ده ايه ده ده أك... مش صوت جماهير امال حضرتك مين انا ابو جماهير انا الشعب اهلا بيك يا اكسلانس طب امال فين جماهير حضرتك؟ أه والله يا بسومه منزويه في اوضتها من ساعه ما حصل اللي حصل ورفض الخروج للعالم طب معلش ممكن تندهنها لنا عشان خاطر يا انكل شعبي يعني معلش نسلم عليها وحشتنا والله جماهير يا جوجو بيتي يا جوجو تعالي سلمي على انكل بسومه لا 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 عايزيني مجروحه 
يا حبة عيني معلش يا باسم سيبها شوية وهي هتيركة المهم أنا عاوز أكلمك على مشاكلي أنا إيه ده حضرتك كمان يا أستاذ شعب عندك مشاكل؟ آه مشاكل يا ما يا أسامة باسم معاك حضرتك باسم آه آه أيوه أيوه آه 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 مهموم يا بسوم مفهوم مفهوم تعبان يا جهاد يا ريت تخشي في الموضوع بسرعة يعني إيه يا باشا؟ عشان وقت البرنامج بس يا استاذ شعب عندي التهاب سياسي انت مش حضرتك دكتور ايوه طلع لي حاجه قذره هنا حتى بص لا ما فيش داعي ما فيش داعي ما فيش داعي يا استاذ شعب اتفضل معلش اتفضل آه. بلاش المهم معلش. المهم طالما هنفضفض بقى يا بسومه استناني كده ثانيه واحده تعمل ايه هستلقي بس ثانيه واحده هي كانت بتعملها ازاي البت دي كانت هنا آه. انت هتعمل ايه هوب لزوم الفضفضة بس يا بسومة اتفضل يا فندم بصي بقى يا بسومة عندي بقى ايه مشكلة في التلفزيون ايوه جاي لي احباط بقيت اصدق المؤامرات والمخططات والمصارعة الحرة بتصدق المصارعة الحرة للدرجة دي؟ اه والله يعني ديك النهار ابن البواب بيرجع لي البيع عملت له هوب سلام يعني <تصفيق> <تصفيق> لذيذ قوي يا عم الشعب شكلك كده شعب ابن نكتة بلاش سيرة الأم لو سمحت أنا متأسف يا طب أنا طب. يا بسومة زهقت من أم التلفزيون خالص كله احباط وقرف يعني اول امبارح جالي اسهال كلامي جالك اسهال كلامي لا اسهال عادي حاجه قذره يعني <تصفيق> وتقريبا من التلفزيون فانا قررت اني لن ولم اشاهده بعد اليوم لا 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 لا, لا لغايه كده ولا يعني ايه الكلام ده هو اوعى تقفل التلفزيون لا انا هقفل التلفزيون هقفل ير... فين 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 ابن الريموت ابن ده <تصفيق> فين مش هتقدر تقفل التلفزيون ها لا هقفلك هقفلك لا التلفزيون لا 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 كان غيرك اشطر يا حبيبي هاتوه البرنامج 
زي ما قلت قبل كده <تصفيق> الاعلاميين الاسبوع اللي فات كانوا نازلين فيها حب <تصفيق> لكن الحب مش كل حاجه هم كانوا الحقيقه متضايقين مني بسبب حاجه معينه هم غالبا كانوا عايزيني اعمل معاهم حاجه معينه يا باسم انت ليه مش معانا احنا في دايره انت حاجه من اتنين يا انت جوه الدايره يا انت بره الدايره يا اخي من خلال السخريه اقف معانا حسسني يا اخي انك معايا اه سوري يا معلم معاك ما كنتش معاك انا اسف سوري كنت بتقول ايه هو هو قال ايه ده وايه ده انت بتقلب شاي ولا بتقور كوسه ولا ايه ده عايزني اعمل ايه اه يا عم انا معاك والله هو هو لازم يعني اقعد جنبك في جنب المكتب وافضل ساكت طول الحلقه عشان تاكد ان انا معاك يعني عايزني معاكم جوه الدايره هتكفي طيب اصل الدايره فيها ناس كتير والصيف داخل ورطوبه وتلزيق وكده بصوا يا جماعه هي دايره واحده وعمر اديب هو مقياس الدايره واي حد بره الدايره يبقى مش معانا انت يا معانا يا معاهم قول لي انت فين يا استاذ عمرو وانا اجي لك انا ممكن اتكلم مع حضرتك من غير ما تقطع عليا لا يا فندم مش هقطع لان ده نقد لسيادتك اتفضل انا مش عارف وضعك بالظبط ايه انت معانا ولا معاهم ايه وضعك احنا مصر في وقت متحاسين فيه وطالع جديد ابونا انت مش جوه الدايره ليه يا استاذ عمرو مش جوه الدايره ليه ليه؟ ليه تطلع ديك ابو الراجل يا اخي؟ تشغلني يا استاذ عمرو؟ تشغلني؟ تقول لي تعالى معانا في الدايره وتزوغ انت من الناحيه الثانيه؟ ده انا جاي معاك انت تسيبني؟ ده انا مش عارف حد هناك الا انت ايه؟ بس معقول استاذ عمرو طلع بره الدايره؟ يعني دي دايره اساسا مرسومه حواليه يعني طب نتاكد طيب يمكن راح الحمام وراجع يعني ما فيش ما فيش شبكه في الدايره راح يعمل مكالمه وجاي يعني اعذره طب يا استاذ متصل انت قافش على استاذ عمرو ليه؟ عايزين نعرف وضعك ايه بالظبط؟ انت مع السيسي ولا ضد السيسي؟ ضد السيسي؟ ده انت جايبني في الدايره تلبسني بقى لا 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 لا, لا. انا كده خاف اقعد معاك جوه الدايره لا واحب اوجه تحذير الاطفال اي حد يستدرج ويقول لك تعالى جوه الدايره ما تروحش معايا معروف يا استاذ جه ميرسي ميرسي خدوا وقتكم خدوا وقتكم خدوا وقتكم انا قاعد في الدايره قاعد في الدايره معروف يا جماعه ان استاذ عمرو اديب معارض شرس للسيسي طول عمره وطول عمره بيعارض ايه يا جماعه يعني ما فيش كبير مسك البلد دي الا استاذ عمرو عارض الكبير ده بمناسبه الكبير خلاص يا جماعه افرحوا خيصوا الكبير خلاص جاي حملة بتاعت الاوت دور او البانرز او اللافتات اللي مكتوب عليها اتقل يا شعب الكبير جاي عاملينها زي التيزر التيزر دي في مجالنا حاجة كده زي التشويقية احنا قصين نصحى الصبح نلاقيهم مصدر لنا التيزر ده ليه يعني ده احنا اصلا عايشين في تيزر كبير من فترة وبصراحة من كتر التشويق كلنا بنحاول ندور على مخرج من التيزر ده زهقنا بقى طب نتيجه التشويق ده الناس طبعا ما بقتش تتكلم الا على موضوع واحد الكبير اول هذا المواطن المصري ما يقرر يتكلم لازم يتكلم على الكبير ولان الكبير بقى اعلان متعلق على الطرق والكباري لقيت ويعني يا رب خفف علينا خفف على الشعب ده ايه يا مدام اماني انت خايفه التيزر يقع عليكي ولا ايه؟ دي اعلانات في الشارع يفط يعني يفط مش مستحمله كل ده يا رب خفف علينا اللي بنشوفه في التلفزيون بقى بس انت شاغله نفسك بالموضوع ده هوت ليه؟ الشعب كله عمال يتكلم مين الكبير والكبير اللي جاي هل الكبير بالبيادة ولا بالكوفية هل الكبير من أمريكا ولا من روسيا قررت أبذل مجهود لأن أنا كمان ما أعرفش مين الكبير هل الكبير بالبيادة ولا بالكوفية هل الكبير من أمريكا ولا من روسيا أكون أو لا أكون ابذلي مجهود يا أماني يمكن نصدقك يمكن نصدقك يمكن نصدقك اتضح انه اعلان لمنتج بطاطس الكبير طلع بطاطس 
يا لسخرية القدر خلاص انت الكبير هنشيلك في عينينا وفي رأس على راسنا احنا شعب يحترم كبيره حتى لو بطاطس ولان هذا المنتج من البطاطس قرر انه يشتغل على المصريين في لحظه الضعف الجميله اللي هم عايشينها دي بالكيس المقاس الكبير على النموذج الامريكي يلا يا عميل يا ابن الكلب يلا <تصفيق> ناصين خفف علينا يا رب فعلا ايه ده هيعملوه فينا ايه تاني هيخش علينا بايه تاني هيجربوا فينا ايه بعد كده بعد ما كنا بنشتري كيس صغير قد كده جربوا معانا اللي قد كده بعد شويه جربوا اللي قد كده دلوقتي الكبير قوي يابا مش عايز اجرب مش عايز اجرب خلاص يلا بقى دي 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 الاحجام اللي بنشوفها فعلا خلاص يا جماعة الكبير بطاطس 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 بس نخلص آه حملة الكبير اللي هي بتاعت اتقل يا شعب الكبير جاي طلعت مكرونة مرة بطاطس ومرة مكرونة هي الانتخابات الرئاسية هتتعمل في كارفور ولا ايه؟ طيب يبقى عندنا بطاطس ومكرونه فاضل فراخ بانيه ونبقى الوجبه الرئاسيه المتكامله. ايه <تصفيق> اللخبطه دي؟ طب اعتمد عليكم انا ازاي دلوقتي؟ ما ينفعش شغل الهوايه ده، اخد معلوماتي انا منين دلوقتي؟ انا ضيعت نص الحلقه على الموضوع ده هو ده كلام فارغ والله، بس بصوا بقى ما دام بنتكلم على الكبير هو في كبير واحد ومش محتاج اعلانات ولا يفط. هو عنده يافطه واحده بتعلن وتشوق ونادرا ما بتدوق. امر الترشح للرئاسه. <تصفيق> 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 أيوة. ده يحصل أعتقد أن ذلك سيتم بعد الإعلان عن نتيجة الدستور مباشرة. غدا يعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي فريق السيسي سيعلن خلال الساعات القادمة في الساعات قد يكون اليوم نعم قد يكون اليوم من 16 إلى 18 فبراير أعتقد أنه سيكون الثلاثاء القادم يوم الثلاثاء اللي جاي بعد الثلاثاء اللي جاي لا لا يا أبو ده كده تيزر بقى يا مصطفى كده تيزر كتير ما تشوقناش يا اخي بص يا مصطفى واضح ان انت كنت بتتبعت وبتبعتنا معاك بس العيب مش عليك العيب على اللي لسه بيسالك يعني اصل بعد المره ال 12 كان لازم حد ياخد بالك يقول لك يا مصطفى كان على جنب بقى يا استاذ بكري ده احنا وثقنا فيك في مئات السنين اللي فاتت يعني انت بتعرف الكلام ده منين؟ ايه قدراتك الخاصة؟ في اللقاء الأول مع سيادة المشير قال فيه كلاما يشتم منه أن أنه قد قطع الأمر فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة يشتم؟ آه ومصير بلد بحال واقف على مناخيرك؟ يعني لو جالك دور بلد كلها ايه يا عم؟ وأنا عمال أقول لك اسبقني على الفقرة الثانية وحضر نفسك وبعدين تقول لي اشتم اطلع بره الفقرة مصطفى خلاص يا مصطفى انا رميت توبتك خلاص انا مش هصدقك تاني قال يعني كنت بصدقك من قبل كده بجوه بعيد بقى عن الشمشمه حد يقول لي المشير السيسي كان ناوي يترشح امتى اخر حاجه جواب نهائي السيسي سوف يترشح يوم الاربعاء القادم يعني كلام نهائي ده جواب نهائي نهائي تخيلي خلاص هل الهلال وثبتت الرؤيه تم مش عن شهر رمضان وبتكلم عن عبد الفتاح السيسي. تا 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 يا تامر هو انت يوم ما تعلن خبر زي ده اتذيعوا من بره الحمام بتاعكوا؟ انت اشتميت الخبر جوه وطلعت تذيعه ولا ايه؟ ايوه بقى اخيرا جه اليوم اللي مشير السيسي هيترشح الاربعاء القادم يعني هم كانوا اظن ده النهارده الاربع لسه ما ترش... ايه ده؟ هو ل... لسه اترشح هيعتزم الترشح؟ اه الاثنين زي بعض اه عادي طيب. بصوا يا جماعه بصراحه الموضوع ده حصل واحنا داخلين المسرح. واحنا من ساعه ما رجعنا واهم قرارات في البلد دي بتتاخد اربع وخميس مش عارف ليه. وبصراحه مش عارفين نشتغل. وشكل الحلقه دي بقى انضربت خلاص فمعلش بقى احنا كنا كاتبينها بصوا يا جماعه احنا كنا محضرين سيناريوين مختلفين تماما. في سيناريو كده وسيناريو كده، السيناريو الاولاني يا ولاد المشير السيسي هيبقى رئيس ايه؟ 
الله أكبر هو ده مكان المناسب هو ده مكان الصح الحمد لله كده هيحافظ على مصر الحمد لله كده هيسكت كل الكلاب والمغرضين اللي بيتكلموا الحمد لله <تصفيق> شكرا خالد شكرا شكرا وده يا جماعة كان موقف البرنامج في حالة لو كان المشير السيسي قرر ان هو ما يترشحش يا أولاد المشير السيسي هيفضل وزير دفاع ايه الله أكبر هو ده مكان المناسب هو ده مكان خلاص يا جماعه شكرا خالد وايمن على حماسكم شكرا جدا خلاص يا جماعه على العموم احنا كده شكلنا هنكمل الحلقه عمياني وخلاص بقى اللي كتبناه كتبناه هنعمل ايه احنا استنينا كل ده هوت ومش مشكله نستنى تاني خليه ياخد وقته براحته احنا ورانا ايه يعني انا مش فاهم طول الاسبوع اللي فات الناس كانت مصاربعه على ايه لم يعد امام المشير السيسي الا سبعه ايام ليرشح نفسه ممكن يبقوا ثمانيه عادي يعني ما يجراش حاجه اعل وخش جوه الدايره يا استاذ عمرو يترشح 30 مارس 35 مارس 48 مارس عادي يعني ده لو مارس خلص وما ترشحش مارس هو اللي خسران عادي ده شرف لمارس ما تقلقوش خلاص خلص النهارده هو اعتزم الترشح نرجع بقى ايه لشغل الديمقراطيه بتاع الانتخابات والصناديق وينزل المشير السيسي بين الناس ويعمل جولات بقى اتليست الناس تعرف شكله <تصفيق> نتعرف عليه وبتاع خلاص يا جماعه يا اهلا بالجولات الانتخابيه سيف اليزل السيسي لا يحتاج الى جولات انتخابيه شور مش محتاجين جولات أنا أنظران في سكتي والله عاملين أوفر على فكرة إحنا اللي محتاجين مش هو إحنا الشعب اللي محتاجين حضرتك يا الحاجات الطبيعية اللي بتعملها الشعوب التانية جولات صناديق نحكم على المرشح بقى ونختار و... <تصفيق> بس بصراحة يعني موضوع الجولات بقى وهي والناس تتلم وزحمة وفراشة وكهارب ومعلش حاسبني يا باشا على حق الكراسي ده كلام قديم المدرسة الديمقراطية الحديثة ما فيهاش الكلام ده. يعني لو هو مش هيعمل جولة يبقى على الأقل هيعمل حملة. المشير السيسي حتى اللحظة ما عندوش حملة انتخابية، وفي تقديري لن يكون له حملة انتخابية. طب محتاجين شعب طيب؟ ولا نتوكل احنا على الله قبل ما الدنيا تضل نلحق المواصلات ولا إيه؟ طب والله وفرتوا بلا جولات، بلا حملات، وياخدنا باللي علينا بقى. وبالمرة بقى بلاش برنامج. برنامج موجود خلاص موجود مش برنامج واحد اتنين عنده برنامجين طب مش معنى دي يعني ده ايه البازخ ده بس شفت النصحة عشان لو برنامج تشوش عليه التاني يشتغل عادي <تصفيق> خلاص يا جماعة الموضوع خلص احنا بقالنا تسعة اشهر عايشين في تشويق في تيزر الاعلام عمال يقول لنا ان هو لما هيجي كل حاجه هتتغير مصر هتبقى احسن السيسي مقيم النهضه القادمه مصر على ابواب نهضه حقيقيه تعدنا الى عصر محمد علي وانه مقيم النهضه الرابعه نهضه رابعه نهضه ورابعه الاثنين يا ابني انا تعبان يا ابني ما تغلطنيش يا ابني ما تغلطوش اللي جابوني بقى ده انا بقيت ماشي بكيس دواء حرام عليكم في ايه؟ انا هعيش لكم النهارده مش هعيش لكم بكره يعني يبقوا استنوا لما اموتوا بانهاضوا براحتكم ولا بيعوا الشقه ولا اي حاجه النهضه ده احنا راقدين يا بابا من النهضه الاولانيه خالص نتعدل في قعدتنا بس وبعدين ننهض يعني اوعدني بقى ده جاز ضغط والله بجد حاجات غريبه بتحصل يعني اوعدني بمشروع تقدر تنفذه كلام واقعي حاجه ينفع اشوفها بعينيا. انا لدي مشروع اختصروا بكلمه بسيطه عاوزين مصر تبقى قد الدنيا. ايوه هي دي استنى مصر ام مش ام الدنيا مش ام الدنيا مصر هتبقى قد الدنيا. الدنيا الله الله تجنن تيجاني يا انت عسل انت؟ انت جماله حلو؟ 
انت اعلامه حلو جت كلها جت كلها ايه ده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده استنى 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 انت ايه ده رجعت تاني يا مصطفى انت بتستعمل يا مصطفى مش قلت لك ما ترجعش تاني الفقره نوتي كورنر يا مصطفى تايم اوت يا صاحبي مفيش تروح في التلفزيون لحد الويك اند اطلع اوضتك اشتم لك كتابين ينفعوك ولا حاجه ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه يا جماعه يعني خلينا موضوعين شويه هو ن... لا مش قصدي على مصطفى لا يعني يعني جا... يعني جاي لنا هديه اكيد برضه مش مصطفى يعني والاعلام بقى له اكتر من تسعه اشهر بيقول لنا ان مصر خلاص هتبقى قد الدنيا كل مشاكلنا هتتحل طب انا ليه مش مصدق الكلام ده يا جماعه خلينا نصدق كل املنا هتتحقق طب ليه انا ما افرحش معاهم عمرو خدني معاك جوه الدايره عمرو انا جاي معاك هنتنغنغ هنفرح كله هيبقى زي الفل جاي لك يا زناتي جاي لك يا شمس اللي متخيل فريق السيسي معاه عصايه سحريه يذلل بها كل العقبات والمشاكل هيبقى غلطان كان السيسي معاه عصا سحريه لان الناس برضه فاهمه ان هو في ايده عصايه سحريه وتاني يوم بكره هتبقى ال يعني ايه الرئيس الجديد ده ساحر؟ مش حاول يعني مش فاهم انا ايه يعني مش ساحر الجن اللي حبس الجن في الازازه؟ لا مش معاه عصايه هغير بيها الاوضاع في لحظه لا هل عنده عصا سحريه؟ لا هل عنده خاتم سليمان؟ لا او السوبر مان او العصا السحريه يعني هم فاكرين ان الفني السيسي معاه عصايه سحريه كده هيعمل كده هي... هيحل كل المشاكل طب اذا ما حلش احيا ابو سوسو طب اسمع انت يا زناتي بقى معهوش عصا سحريه احتمال ما يحلش ما جاش في ذهني الموضوع ده ابدا بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه احنا لازم نبقى واقعيين زمن المعجزات انتهى ما فيش حل سحري فعلا ما فيش حل سحري زمن السحر انتهى، زمن العفاريت انتهى، البلاد اللي بتتطور بتتطور بالعلم والشغل واحنا كمان لازم نعتمد على نفسنا. مين حضرتك؟ كمل كمل بحب انا الحته السيريس اللي بتديها في اخر الحلقه دي تدي عزة كده للناس يعني. مين حضرتك؟ محسوبك ايوه مجدي جوست. ابقى زود زيرو بس في الاخر واللي انت عايزه يعني. ايه انت عارفين بجد؟ عصايه سحريه وكده <تصفيق> اللي انت عايزه ايوه يعني 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 حضرتك هتحل لنا مشاكلنا كلها خدامك يا باشا <تصفيق> طب يعني قد يعني طب يعني يعني مصر هتبقى قد الدنيا قدم المشي انت بس <تصفيق> <تصفيق> ايوه يعني هتبقى قد ال... قدم المشي يا باشا قدم المشي طب ان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل بس في حاجه واحده بس اتفضل حضرتك ما بشتغلش خميس وجمعه انا ماشي عندك بقيه الاسبوع حضرتك آه وحاجه تانية كمان ما بحبش الزن هعمل لك اللي انت عايزه بس من غير زن هتزن هعمل معاك الاذيه ماشي لا براحتك خالص خالص بس المهم في الاخر معاك عصا سحريه انا عفريت يا باشا <تصفيق> ايوه ايوه ده هاني بقى ثانيه واحده بقى كانت ام مارد عملت لي الشنطه ده الشاحن ده بتاع الحمود عشان الله للتسلخات الصيف داخل انت عارف في ايه؟ نسيتها في الفانوس. <تصفيق> ايه دي اللي نسيتها في الفانوس؟ العصا السحرية. يلا يا ابن الكلب من انا ناقصك انت كمان. ايه ده؟ كنا بنقول ايه اه العصا السحرية؟ اصل انا فاكر ان كان في اعلام تاني نفى في واحد مرشح، اعلام عمل البحر طحينة وقت الجد الاعلام ده هوت برضو استخدم نفس العصاية بالظبط. لا توجد عصا سحرية تحل مشاكل مصر. اضرب حل المطالب لا اضرب حل مشكلة الغاز لا مصر لا تحتاج إلى عصا سحرية من الدكتور محمد مرسي اضرب حل السودا طيب يا جماعة مبروك لأي مرشح رياسي يجي مصر الإعلام هيفضل يطبل ويضخم ويرفع أمال الشعب الفوق ووقت الجد عذرك موجود معاك يا معلم ما عوش عصا سحرية نراكم بعد الفاصل
في برنامج البرنامج بصوا بقى احنا دايما بنحاول الفقره الثالثه ان احنا نغير ان احنا نجيب مواهب مختلفه نجيب عروض مختلفه النهارده احنا حاجه اول مره نعملها صوت رائع جدا زي ما بيقولوا كده بالعربي بياخذكم الى عنان السماء حلو عنان السماء بلاش عنان بلاش عنان المهم فح فاحنا آه انا انا سعيد جدا ان احنا النهارده نقدم واحد هيدينا ثلاث اغاني مختلفه تماما ما بين اغاني آه عاطفيه اغاني انشاديه ما حدش قبل كده عمل هنا وتنشديني هنا وقت قبل كده وقت انا سعيد جدا ان انا اقدم لكم علي الهلباوي السلام عليكم ربنا يعزك كل من كل من كل من يفهم عني ما أقول فصل القول فصل القول فزا شرح يطول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول كيف تجلى الله أم كيف يرى فلا عمري ليس له وهو في كل النواحي لا يزول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يزول جل ذاتا جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول كريم العنصري بنيت المجد بين الاهرامي جدودي انشا العلم العادي
لسه ما خلصناش يا جماعة فاضل لنا أغنية واحدة بعد الفاصل على فكرة خلي بالك لأن الناس اللي بتغني حلو عندنا بعد كده بيتمنعوا في حتة تانية خلي بالك نراكم إن شاء الله بعد الفاصل في برنامج البرنامج الاغنيه الاخيره ديت كسبت جايزه احسن اغنيه في من عن فيلم ميكروفون 2011 بعت لي بعت لها مرسيل صح مرسال لحبيبتي مش مرسال لحبيبتي انا ما فهمتش انا عارفها مرسال ما حد طيب اخر اغنيه ان شاء الله مع استاذ علي الهلباوي مرسال لحبيبتي حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ وهكتب ليه 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 حروف اسمك ما هنت في قلبي ساكنة القلب عارفة بقصتي مش هقدر 
أجيب لك من الدهب كفة وأجيب لك من اليابوت كفة ومش هقدر أجيب الوالي في الزفة ومش هقدر أجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حمام لفة كفاية النيمة حبك موت وحب الناس ندامة وعار وحبي عكسهم معفة لو ترضي فعندي شروط انا طبعا بحبك موت ولكن برضو ليا شروط انا عايزك تكوني في الوريد دم وتبقي في عقلنا ولا يشمو وعايزك تفهميني لو كلامي طل من الرمش وعايز رمشك الجرح صراط يجرح فؤاد غيري ما يرحمش ولا اجيلك اعدي فوق صراط رمشك ولا خفش وحتى لو وقعت في يوم من الخضة أنا فخور إن أنا عندي فريق بيجيب أحسن مواهب في مصر ومن بره مصر وإحنا دايما فخورين إن إحنا برنامج بنقدم دايما حاجات متنوعة فأنا سعداء جدا إن أنا معايا أحسن فريق فعلا إعداد في مصر بيجيب أحسن حاجات بنفس شكل طيب بالمك... الكلام على الفريق تحب أنت تقدم الفريق بتاعك؟ اتفضل بس أنا حابب أقول لكم لكل من اللي ابتهال اللي أنا قلته الأول كلمات سيدنا أنس بن مالك وألحان والدي الشيخ محمد الهلباور الله يرحمه والأغنية الثانية أنا المصري كلمات كريم أبو المجد وألحان العبد الفقير لله الأغنية الثالثة مرسال لحبيبتي ألحاني وكلمات الأستاذ الشاعر أشرف توفيق حابب أقدم كيبورد عبد الرحمن وهبة بيز زيزو فوكال محمود عود كمانجا خليفة أنون أحمد القمري بركشن عبد الله وبركشن حسن محمد وحابب اشكر باندي مانجر ايمن بكار شكرا يا جماعه اشكركم جدا انتوا جيتوا اللادي وان شاء الله تتفرجوا على الحلقه دي تاني يوم الجمعه وفي ترددات جديده يعني لو اي حاجه يعني بتفرجوا على الترددات الجديده وشكرا جدا ليكم تصبحوا على خير نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله Thank <laughs> you.